Okay. Um, so this is our questions from last last lesson. Uh, express eight minus three x to the power of negative three, a negative one over three, in the form of this one. Uh, and hence expand in ascending power of x up to the term x squared. Okay, so last week kita sudah, um, apa ni kita panggil, expand this uh, binomial expansion. So, uh, kita repeat back lah. Uh, bukan repeat back, saya beritahu semula. Kita expand soalan ini, okay. So, let's look at this question first. 8 tolak 3x to the power of negative 1 over 3. So bila dia punya power adalah negative dan juga fractions, okay. So kita akan gunakan this expansion. So what is the expansion? Okay, saya tulis balik semula. So 1, oops, 1 minus ax to the power of n equals to, first adalah 1, plus, uh, sorry, dia adalah ax eh, 1 plus ax. So, n multiply by ax plus n, n minus 1 over 2 factorial multiplied by ax to the power of 2 so kalau perhatikan kat sini, kita akan start dengan N. Okay, mula sekali N tak ada. Lepas tu N muncul. Okay, kemudian dia akan jadi N darabkan dengan N minus 1 bahagi dengan ada dua term semaksudnya so true factorial. Okay, and then tadi AX kita power dia satu. So this time it will be AX to the power of 2. Okay, plus kita sambung lagi. Dia adalah N, N minus 1 dan n minus 2 over 3 factorial multiplied by a power of x to the power of 3 plus dot dot dot. Okay. Sebenarnya so, kita boleh teruskan. Kalau kita teruskan, uh, this time nanti yang ketika yang keempat ni dia akan jadi n, n minus 1, n minus 2 Ah, uh, ada hilang pula buat sebenarnya. N, N minus 1, N minus 2, N minus 3. So dia akan tolak dengan 1, 2, 3. So next sebab kita ada 4 benda kat sini. So it will be divided by 4 factorial. And then kita akan darabkan dengan AX to the power of 4. And so on lah. Okay. So itu adalah pattern kepada our expansion. Okay. Uh, alright. So kita dah cukup expand dah last week. Now, kita continue on the questions where we are going to uh, state the range of x for which the expansion is valid. Okay, so sekarang ni kita nak cari validity of the expansion. So, okay, saya guna tahu warna hijau eh. So, untuk part A, so macam mana nak cari dia punya validity? So, the validity, so formula dia adalah modulus of ax less than 1. Okay, dan apabila kita buka modulus, dia akan jadi ax in between negative 1 and 1. Okay, so ini dia punya pattern setelah, pattern untuk validity. Okay, so let's look back at our expansion. Expansion kita, kita dah ubah dia kepada 1 minus 3 over 8x. Okay. So saya akan salin sahaja ini. Okay, ini adalah kita punya expansion. Copy. Saya letak dia dekat sini. Paste. Okay. So this is our expansion. And if we compare dengan general form kita, so general form kita pula adalah 1 plus ax to the power of n. Okay, so kalau kita nak ambil dia punya validity, so let's compare. Ini adalah ax, so kita akan ambil negative 3 over 8x. 
Alright, so that means here dia akan jadi modulus of negative 3 over 8 x less than 1. Alright, so ini yang pertama lah. Okay, kemudian um, actually kita dah tahu properties of modulus. Okay, properties of modulus. Kalau kita ada negative, it is actually equals to the positive of 3 over 8x less than 1. Okay, ini saya gunakan properties of modulus. Okay, uh, alright. So, sekarang ni dia dah jadi positif. So, bila dah positif, saya boleh ubah dia kepada 3 over 8x. Kita buka modulus dia. In between negative 1 and 1. Alright. So, now kita nak hilangkan 3 over 8. So, nak hilangkan 3 over 8, that means on both sides, kita akan darabkan dengan 8 over 3. Okay. So, sini pun kita akan darabkan dengan 8 over 3. Okay. So, bila kita darabkan dengan 8 over 3 untuk setiap uh, partition ini, sini darabkan 8 over 3, this one will be 8 over 3, this one will be 8 over 3. So, 3, 3 bahagi 3 dapat 1. 8 bahagi 8 dapat 1. So, tengah-tengah ni akan tinggal sahaja X. Okay. How about in between? In between will be negative 8 over 3 and on the right side will be 8 over 3. So, ini adalah kita punya validity. Okay. Let's say kamu tak ubah dia punya modulus ini. So, negative of 3 over 8, kamu jadikan dia sebagai, kekalkan dia sebagai modulus ini. Okay, so it will be like this. So, this one, dia akan jadi, uh, kita buka modulus kan? So, it will be negative 3 over 8x in between negative 1 dengan 1. Dia masih lagi sama eh. Cuma, now dia akan darabkan dengan negative of 8 over 3. Sini pun akan jadi darab dengan negative 8 over 3 and here pun will be multiplied by negative 8 over 3. So untuk ketiga-tiga inilah. So that means negative 1 divided uh, multiplied by negative 8 will be uh, 8 over 3. Negative negative will be positive lah. Now this sign instead of less than dia akan bertukar kepada greater than. So ini akan jadi x and this one will be greater than negative 8 over 3. Eh, sorry, negative 8 over 3. Okay. So, kita tak tulis jawapan dalam bentuk greater than seperti ini. So, now I rearrange back. It will be negative 8 over 3 is less than x is less than 8 over 3. So, if you see, kamu tukarkan dia kepada ini, still akan dapat jawapan yang sama dengan kalau kita pecahkan dia kepada positif dahulu. And then kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. So both answers akan give the same uh, validity lah. Dengan syarat properties of inequality yang betul. Okay. Now kita pergi kepada soalan yang seterusnya B. By using x equals to 1, find the approximate of cube root of 5. Correct to 1 decimal places. Okay. So kat sini, using x equals 1, dia minta kita approximate cube root of 5 to 1 decimal places. Okay, so sebelum ini, kalau tengok contoh dia, saya bagi tahu, okay this one. Our first expansion, okay. Soalan kita dalam decimal, so kita pecahkan dia kepada 1 plus something supaya dia sama dengan 1 plus 3x and kita dapatkan value of x. Lepas tu kita gantikan dekat dalam expansion. But this time in our question, dia dah bagi tahu the value of x that we should substitute into our expansion. Okay, saya salin balik our expansion sebelum ini. So our expansion from previous one. So ini kita simplifykan dia. Dan final answer kepada expansion kita adalah this part. Alright. So, ini adalah jawapan daripada sebelum. So, now, how can we find cube root of 5? Okay. 
So first of all, let's substitute x equals to 1 on both sides. Both sides tu apa? Saya akan masukkan dekat sini dan saya akan masukkan dekat sini juga. Okay, dan kemudian kita akan cuba dapatkan cube root of 5 as our subject. So I am going to start with substitute x equals to 1. So kita ada 8 tolak 3 darabkan dengan 1 to the power of negative 1 over 3. Okay. And then here on the right side, dia akan jadi 1 over 2 plus um, 1 over 16 plus 1 squared over 64 plus dot dot dot. Okay, so let's look at sini eh. 8 tolak 3 kita dapat 5. So it will be 5 to the power of negative 1 over 3 equals to Okay, untuk side ini saya akan kira guna kalkulator berapa ya? Sekejap. So in decimals ataupun saya bagi dalam fraction dahulu. So I get oops, 37 over 64. Okay, so 37 over 64 ini datanya daripada these answers. Okay, alright. Kemudian soalan kita, kita nak dapatkan cube root of 5. So cube root of 5, okay kejap. Uh, this part dia adalah y over cube root of 5. Betul tak? So this one is equals to 37 over 64. Okay, saya rewrite 5 kuasa negatif 1 per 3 sebagai 1 per cube root of 5. Okay, so kita dah nampak cube root of 5 dekat denominator. So macam mana nak dapatkan subjek dia? So now cube root of 5 will be equals to, so ini kita pindahkanlah position dia. Ini atas sini. So maksudnya ini akan pindah kat bawah. So dia adalah 1 bahagi dengan 37 per 64. Okay, so 1 bahagikan dengan 37 per 64 kita dapat 64 per 37. So this one is equals to 64 over 37 which the final answer dia minta dalam 1 decimal places. So kita tekanlah kalkulator. 1 decimal places maksudnya 1.7. Okay, so for this question, tengok eh. First one adalah, show that the uh, square root of 9 minus x equals to 3, 1 minus x over 9 to the power of half. Okay, ini adalah soalan yang pertama. Dia suruh kita show. Okay, so let's show. So untuk A. 9 minus x, uh, Square root adalah 1 over 2. Okay. So last time ingat tak? Kat depan ini mestilah 1. So saya pin uh, factorize 9. So kita ada 1 tolak x per 9. So ada uh, apa nama ni? Square bracket dekat luar 9 tersebut. And power of half. Uh, now. Kita darab masuk power dia. Okay, so here it will be 9 to the power of half Madam. multiplied by, yes? Madam. Yes? Uh, dari mana dah punya 9 yang di right hand side tu? Uh, right hand side dia sekarang ni datang daripada sini ha. Ini saya cuba factorize dia. So I am trying to make the answer the same as right hand side dia. So kita belum dapat right hand side lagi lah. Okay, kejap. Kamu cakap macam tu kan? Okay, kejap eh. Saya tukar uh, cara saya tulis eh. Kejap. So, let me rewrite back into this one. Okay. So, let's start with left hand side equals to this one. Factorize dia. Factorize 9. And then kita akan dapat ini. Okay. So, so far sini okay eh. And now 9 uh, 
to the power of half. 9 to the power of half is actually square root, uh, no, square root of 9. Betul lah. Dia adalah square root of 9. So, square root of 9 will be 3. So, this will be 3. 1 minus x over 9 to the power of half. Which is our right hand side. So, dapatlah should. Okay. So, our left hand side is equal to our right hand side. Okay. So, untuk part A, okay eh. Boleh, 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 boleh. Okay. Uh, now, kita pergi kepada B. Write down the first three terms. First three terms in the binomial expansion. Okay, so dia minta kita cari first three terms untuk this expansion. Okay. And the expansion is ascending powers of x. So maksudnya kita kena susun balik semula. Uh, power of x lah start daripada x kuasa. Satu, dua, tiga and so on. Okay, so this is the question yang pertama. So now, saya buat kat sini B. So kita start dengan answer yang warna biru dulu eh. Highlight yang warna biru ni. First three terms of the binomial expansion. So 1 minus, okay kejap. Sebelum itu, uh, mana tadi formula kita? Okay. So we are going to use this formula. Hmm. Okay, I'm going to put it here. Paste. Okay, so I'm going to use this formula. So, it will be our AX, sebab kita nak comparekan dengan ini eh, 1 minus X over 9. So, kat sini uh, AX kita adalah negative X over 9 dan N kita adalah 1 per 2. Okay, so that means it will be 1 minus X over 9 to the power of half equals to start dengan 1. Okay, so 1 plus uh, n. n kita adalah half. So half multiplied by ax. ax kita adalah negative x over 9. Okay, dia minta apa dekat soalan? First three term sahaja kan? So ini adalah term yang pertama. Ini adalah term yang kedua. So now adalah term yang ketiga. Term yang ketiga adalah n and minus 1 multiplied by and mm, oh and minus 1 je lah. Sorry. Stop. Okay. Uh, and then over 2 factorial multiplied by negative x over 9 to the power of 2 plus dot dot dot. So, nampak eh? First term t1. Second term t2. Ini adalah third term. Dan soalan kita minta first three term sahaja. So saya stop dekat X kuasa 2. Okay. So now kita dah rewrite dia punya formula kan. So next will be 1 and then 1 per 2 darabkan dengan negative X over 9. Ini berapa ya? Ini kita akan dapat uh, negative X over 9 darab 2 18. Okay, kemudian kita kira ini pula. Y over 2 multiplied by 1 over 2 minus 1 divided by 2 factorial. So, untuk this part sahaja, ini sahaja, I get negative 1 over 8. Sorry, I should put plus kat sini. Negative 1 over 8. And then, yang dalam bracket ini, okay, yang dalam bracket ini adalah Negative x square. So negative bila kita square kan dia akan dapat positif. So it will be x squared over 9 squared adalah 81. Plus dot dot dot. So kita write the final answer. x over 18 and then negative 1 over 8 multiplied by 1 over 81. I will get negative x squared over 648 plus dot dot dot. 
Okay, so this will be the expansion. Then kalau kita tengok, uh, is it in a standing power of x? So tengok, sini x, sini x squared. So the first one is x power of 0 lah. 0, 1, 2. So kita punya x dah memang disusun dalam ascending power. So it uh, terus settle lah untuk write the first three terms. Okay, kemudian soalan seterusnya. Uh, state the range of x for which the expansion is valid. Okay, so soalan yang seterusnya dia minta kita cari validity. So the validity will be modulus, oops, okay, modulus of, okay, this one adalah negative x over 9. Ax kita is negative x over 9. So negative x over 9 less than 1. Okay, so ini tadi saya tunjuk modulus, kalau gunakan properties dia akan sama je dengan a positive value. Okay, kemudian saya boleh buka dia. Dia jadi negative 1 less than x over 9 less than 1. Alright, dan kita akan darabkanlah both sides dengan 9. So sini kita darabkan dengan 9, sini pun kita darabkan dengan 9. So it will be negative 9 less than x less than 9. So ini adalah kita punya validity. Okay, so validity simple je. Asalkan kita letak modulus of ax less than 1, kita akan terus dapat jawapan dia apalah. Okay, now last kali kat sini. Hence, evaluate square root of 3.8 correct to 3 decimal places. Okay, so ini sedikit uh, confusing sedikit eh. Uh, first of all, ini 3.8. Tapi apa yang kita expand tadi adalah untuk satu tolak x over 9. Okay. And then soalan dekat atas ni pula dia adalah 9 tolak x. Okay. So macam mana ni eh? Macam mana kita nak samakan, nak dapatkan value of x? Okay. So yang pertama adalah saya perlu dapatkan in terms of a plus b to the power of n. Ataupun, okay, so, uh, ataupun kita adalah 1 plus ax to the power of n. Okay, kejap. Saya perlu tukar dia kepada 1 plus ax to the power of n. So, 3.8 ini kita kena tulis dia dalam bentuk 1 plus ax to the power of n. Dan kemudian kita akan comparekan dengan this term. Okay. So, this is what I'm going to do. Kalau tengok, Dekat soalan asal kita, dia adalah 9 tolak X. So, dia adalah something tolak something. Okay. So, saya akan come out dengan satu nombor. Tolakkan dengan satu nombor. Kita akan dapat 3.8. Okay. So, apa nombor yang paling dekat dengan 3.8 adalah 4 tolak 0.2. Betul tak? 4 tolak 0.2 akan dapat 3.8. Okey, yang ni cahap susah sikit lah eh. Kamu kena fikir sikit. Uh, Okey, kenapa saya gunakan 4 tolak 0.2? Ya, yeah, Samad? Boleh ulang balik kan? Okey, okay, boleh balik. Okey, so untuk 3.8 ini, saya akan cuba keluarkan daripada something tolak something. Sebab apa? Pattern kita adalah something tolak something. Okay, dia contohnya adalah 1 tolak AX lah kat sini kan. So, saya perlu hasilkan 3.8 daripada something tolak something. So, nombor yang paling dekat dengan 3.8 adalah 4. So, 4 tolakkan dengan 0.2, saya akan dapat 3.8. So, reason kenapa saya buat macam tu, supaya dia lebih kurang pattern dia dengan 1 minus X over N. Madam. Kalau yeah. pakai nombor lain selain empat boleh tak? Contoh? Contoh uh, pakai macam soalan tu dia buat sembilan. Jadi guna sembilan sebagai yang depan ni. Okay boleh boleh. Cuma uh, kalau sembilan tolak something nanti uh, okay tak ada masalah. 
Cuma nanti kita kena tengok X yang kita dapat tu Is it between the validity yang kita kira kat atas ni So itu dia punya trick dia lah kalau, kalau nanti X kita dapat Will be in between this range So X tu tak ada masalah So X tu dah betul dah Yang ini saya ambil nombor yang paling dekat dengan 3.8 lah saya gunakan 4 Okay lagi satu macam ni Hint dia apa? Cuba dapatkan satu nombor kalau kat sini kan square root, betul tak? Square root, so kita, kat depannya masih dah nombor yang perfect square. So in here dia gunakan 9. 9 tolak x, so kat, ataupun uh, 9 tolak berapa ya? Hmm, 3.8, ah dapat 0.8. Eh sorry, 3.8. So kamu akan buat 9 tolak 5 per 2 eh? 5.2, is it? Yes. So you can do 9 minus 5.2 juga. Okay, so nanti kena factorize dia lah supaya dia jadi pattern yang sama seperti ini. Okay, uh, alright back to this example. So saya guna kat 4 tolak 0.2 eh. So uh, it will be like this. 3.8 uh, kuasa 1 per 2 eh. I datangkan daripada 4 tolak 0.2. So the power of half. So dia adalah benda yang sama lah. Dan kemudian uh, This time ini kita akan cuba buat seperti yang atas ini. So kita akan dapat cuba uh, dapatkan pattern yang sama lah tapi dia bukan dapat uh, dia tak akan dapat tiga lah dia akan dapat nombor lain. So here it will be four to the power of half or no. Sebelum itu saya buat square root besar. Empat satu tolak kosong poin dua bahagi empat to the power of half and now it will be 4 to the power of half 1 minus 0 0.2 over 4 0 0.2 over 4 ni berapa ya? Kejap. Oh 0 0.05 okay wait so now I can rewrite as 0 0.05 to the power of half and 4 to the power of half adalah 2 1 minus 0 0.05 to the power of Okay, so now kalau nampak uh, 3.8 ini dia adalah bersamaan dengan 2, 1 tolak 0.05 to the power of half. Okay, now tadi kita expand 1 tolak x over 9. Okay, tadi kita expand 1 tolak x over 9 sahaja. So maksudnya ini adalah pattern yang sama, 1 tolak something. Okay. So that means I am going to compare 1 tolak x over 9 to the power of half dan 1 tolak 0 0.05 to the power of half. Okay. So nampak tak? Dia dah dalam pattern yang sama. 1 tolak something kuasa half, 1 tolak something kuasa half. Okay, so now half dengan half ni dah boleh kasi each other One dengan one pun adalah benda yang sama Tolak-tolak ni pun adalah benda yang sama So here I have x over 9 is equals to 0 0.05 So that means our x will be 0 0.05 multiplied by 9 Saya dapat 9 per 20 Or in decimal, dia adalah 0 0.45 Okay now, my question is, adakah 0 0.45 lies between the validity of x? Tadi kita pilih validity apa? Negative 9 until 9. So, adakah x ini dalam range negative 9 over, uh, until 9? Yes. So, that means kita boleh gunakan this x untuk uh, evaluate square root of 3.8. Sebab itu uh, validity ini pentinglah supaya X yang kita jumpa itu dia berada dalam validity dia. Okay, so far okay? Madam, kalau dia tidak dalam lingkungan yang negatif 9 hingga 9 tu macam mana? Kalau dia tidak dalam lingkungan, so maksudnya apa yang kita compare tadi yang daripada first ni kan, 3.8 ni contohlah kita gunakan kat sini uh, 5 tolak berapa ya? Dapatkan uh, 1.2 contoh. Jadi kita kira-kira-kira dapat pula X uh, sama dengan 10. 
Okay, so maksudnya apa yang kita compare tadi tu dia tidak sepadan. So, kena ubah kita punya uh, comparison tersebut lah. Uh, so, kena tukar pula idea lain. Tadi kita gunakan 5 tolak 1.2 kan. So, kalau kita tengok dia tak sama, so kena cari pula nombor lain yang menghampiri value tersebut. So, dia macam banyak kerja jugalah. Okay, madam. Alright. So, that's why saya akan cuba dapatkan nombor yang menghampiri ini. So, contoh kalau uh, 3.8, kita boleh guna 4 tolak 0.2 ataupun Sebenarnya kita boleh juga guna 3 tambah 0.8 Tapi sini tambah tapi sini tolak So sebab itu saya tak suggest guna 3 tambah 0.8 ini Kita gunakan yang tolak Okay so kita tengoklah pattern dia macam mana So ini tadi saya nak tulis apa? Within negative 9 until 9 Okay Kemudian oh hence evaluate kan So kita dah dapat value of x So Tadi kita kira 3.8 ini bersamaan dengan this expansion. Okay. So, uh, okay. So, therefore, 3.8 to the power of half will be equals to. Tadi ini kita comparekan dengan ini kan. So, the expansion there will be 2 darabkan dengan. Mana ya? Okay. This expansion. Uh, paste. Eh ada minus pula kesan. Nampak tak? Tadi kan kita expand ini dapat ini. So since kita dah compare 1 minus 0 0.5 adalah ini. So boleh teruskan, boleh terus gunakan dia punya expansion lah. Okay ni tadi kita dapat plus dot dot dot. So I am going to change our x here into uh, berapa tadi x kita dapat? 0.45. So ini pun 0.45 squared. Okay. Lagi satu, uh, kita punya expansion ada plus dot dot dot. So plus dot 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 ini perlu tulis eh. Sebab ia merujuk kepada infinite uh, series lah. Okay and then boleh tekas, uh, boleh terus guna calculator. Sekejap saya guna, saya tolak. Hmm, 18 tolak 0.45 squared over 648. Oops. And here I get, okay tadi jawapannya dia minta 3 decimal places kan. So I get the final answer as 1.949. So this will be my final answer. Ini adalah soalan tambahan. Okay ini saya baru tambah hari ini sebab kebetulan soalan uh, wrong uh, keluar soalan yang lebih kurang pattern dia seperti ini uh, 1 minus 2x square root of 1 minus 2x okey tapi kat sini tak sebab saya dia minta expand uh, x square kan x cube saya tak ingat lah uh, macam x cube tadi saya buat dengan h21 yes yeah, x cube so pattern yang sama okey saya akan tunjukkan macam mana kita nak jawab soalan inilah Ya yeah, Nur, Samad. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, kita tekan langsung. Alright. So, how to expand? Okay, now let's try it together. Tengok nanti soalan ROM minggu ini, soalan yang kelima ke empat eh. Uh, kita akan dapat pattern soalan yang sama. Okay, so expand 1 minus 2x to the power of half in ascending power of x up to and including the term x cube. Okay, so ini adalah soalan yang pertama, ascending power of x, uh, including the term x cube. Tadi apa formula dia? Ini. Okay, sekejap saya salin balik lagi. Eh, saya tak nak salin. Saya copy paste dia. Kita akan gunakan formula ini. Copy. Tak dekat sini. Mana lah? Sini lah. Muat tak? Oh tak muat. So bawah ni. So this is the formula. Okay, so here. 1 minus 2x to the power of half. So dekat sini ax kita apa? ax adalah negative 2x dan n kita adalah half. Okay so 1 minus 2x to the power of half will be equals to 1 plus n. n kita adalah half 
multiplied by negative 2x to the power, oh no, tak ada, to the power of 1 uh, plus n, n minus 1 over 2 factorial multiplied by ax to the power of 2. This sampai x cube, eh? So plus 1 over 2, 1 over 2 minus 1 multiplied by 1 over 2 minus 2 divided by 3 factorial multiplied by negative 2x cube plus dot dot dot. Sebabnya nanti ini dapat x cube so including the term x cube. Okay now let's expand. So satu okay ini satu per dua darabkan dengan negatif dua. Satu per dua darab negatif dua adalah negatif satu. So minus x. Okay. One over two times by one over two minus one. Okay this time ini negatif 2x square negatif 2x you know negatif 2x square akan jadi 4x square betul tak so darabkan terus ini dengan 4 so dapat berapa jap eh 1/2 1/2 tolak 1 2 factorial darabkan dengan 4 so I get negative half. So minus x square over 2. Alright. Kemudian ini pula. Kita keluar. Negative 2x cube. Negative 2x cube adalah negative uh, 8 x cube. Okay. So maksudnya ini semua nanti darabkan terus dengan negative 8. Okay, kejap saya kira dulu. Oops. 1 over 2 minus 2. So, masih lagi negative half. So, it will be negative x cube over 2 plus dot dot dot. Okay. So, I already expand including the term of x cube. So, 1, 2, kosong, 1, 2, 3. So, settle the expand. Next, state the range of values of x for which the expansion is valid. Validity dia adalah modulus of negative 2x less than 1. So, dia adalah 2x modulus less than 1 which will be 2x in between negative 1 and 1. So, dapatlah negative half x and half. Okay. So, settle untuk validity. And then, dia kata kat sini seterusnya. Hence, evaluate square root of 6 by substitute x equals 1 over 50 and give your answer in 5 decimal places. Okay, macam mana pula ni eh? So, untuk the third part. Okay. So, first, when x equals to 1 over 50. Okay. So, 1 minus 2 times by 1 over 50 to the power of half will be equal to okay so first 1 over 50 masukkan on the left hand side dan 1 over 50 akan masukkan on the right hand side so it will be 1 minus 1 over 50 minus 1 over 50 squared over 2 minus 1 over 50 cubed over 2 again plus dot 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 so, untuk belah kanan, dia guna kalkulator, 0 0.97796. So, saya bagi 6 decimal places dulu. 2, 4, 6. Nanti baru saya final answer, saya akan letak dalam 5 decimal places lah. This time, saya lebihkan dia dahulu. 
Okay, now kita kira eh. On the left hand side, satu tolak dua per lima puluh. So I get twenty four over twenty five to the power of half equals to zero point nine seven nine seven nine six. Okay, tak cukup ruang lagi. Kejap eh. So, tadi kita nak dapatkan uh, this one kan? Square root of 6. So, kita ada square root of 24 over square root of 25 equals to 0 0.979796. Square root of 25 adalah 5. Tapi square root of 24, kita boleh tukarkan dia kepada 6 darab 4 So bawah ini dia akan jadi 5 Equals to 0 0.979796 Okay, now uh, Square root of 4 adalah 2 So 2 square root of 6 over 5 Is equals to 0 0.979796 so our aim is to get square root of 6 as our subject. So maksudnya 2 per 5 ini kita akan pindahkan ke bahagian kanan. So tinggallah square root of 6 equals to 0 0.979796. We multiply by 5 over 2. And now in 5 decimal places, your answer for square root of 6 will be Harapkan dengan 5 per 2 2.4492 Yes, 2.44 Saya tak keluar pula sekejap eh 2.44949 eh Dia nak berapa decimal lah? 5 decimal places So, 2.44123455 So, this will be your final answer